அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலத் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் சோ நீங்க வந்துட்டீங்க நான் விஷயம் வந்துடுச்சு என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ் மேம் எரா குழம்பு மீன் தொக்கு சூப்பர் சோ நான் வந்து ஒரு எரா நான் அவ்வளோ கிரேஸ் எனக்கு ஸோ எரா குழம்பும் மீன் தொக்கும் மீன் தொக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேம் செய்யலாம் எரா குழம்பு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு எப்பவும் போல கல் பாத்திரம் சூடானதுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்ற போறோம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் கடுகு போடலாம் கொஞ்சம் சோம்பு இதுல கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா சோம்பு நறுக்க வச்சிருக்கிற வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம காய்கறிகளை போட்டுடணும் அதாவது நம்ம முருங்கக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கோம் முருங்கக்காவை நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்க போடலாம் இந்த ஒரு பரத்து பரத்தினதுமே மல்லித்தூளை போட்டுருவோம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இந்த மல்லித்தூள் எண்ணெயில் போடும்போது அந்த வாசனை வரும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை போகும் இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி போட்டுடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஸோ ஏராவோட காய்கறிகள் சேர்க்குற காம்போ பற்றி சொல்லுங்க அது வந்து வெறும் நான் வெஜிடேரியனே சாப்பிட்டா அதில் வந்து நார்ச்சத்து கொஞ்சம் கம்மி அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகளை கொஞ்சம் சேர்த்துடுறோம் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நான்வெஜ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான்வெஜ்ஜே சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் காய்கறி வீட்டில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த இப்போ எரா பீஸ் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது ஆனால் குழம்பு மட்டும் ஊற்றிப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து இந்த காய்கறி போட்டோன்னா அவங்களும் நல்லா சாப்பிட்ட மாதிரி ஆகிடும் அப்படியே ஓகே மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் ஜீரகத்தூள் கம்மியா ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டா போதும் கருவேப்பில கொஞ்சம் 
கருவேப்பிலையே எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி அப்படியே முழுசாக போடாமல் கிள்ளி போட்டால் அதனுடைய சத்து எல்லாம் நல்லா குழம்புல இறங்கும் பச்சை மிளகா கடைசியா கொஞ்சம் மிளகு மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் போட்டு ஒரு பரட்ட பரட்டிட்டு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் எற வந்து சீக்கிரமா வெந்துடும் அதனால நம்ம காய் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்காகத்தான் நம்ம தண்ணி ஊத்தி வேக வைக்கிறோம் இதுக்கு குழம்புக்கு தேவையான உப்பு இது மூடி வச்சுட்டோம் காய் வந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மீன் தொக்கு ரெடி பண்ணலாம் வாணலி வச்சாச்சு வழக்கம் போல அடுத்த எண்ணெய் தான் ஊற்றுவோம் தொக்குனாலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஓவராக தான் இருக்கும் தொக்குக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் உபயோகிக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும் சின்ன வெங்காயத்தில் வந்து இனிப்பு கொஞ்சம் கம்மி பெரிய வெங்காயம் போட்டோம்னா அது கொஞ்சம் இனிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை விட சின்ன வெங்காயத்தில் பண்ணால் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் நான் இப்போ சின்ன வெங்காயம் தான் போட போகிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த தொக்குக்கு வந்து தாளிப்பெல்லாம் எதுவும் கிடையாது முதல்ல வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிட்டு கூட இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் இந்த தொக்கில் வந்து நம்ம புளி ஊற்றுறதுன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் அந்த புளி வந்து வேணும்னா ஊற்றலாம் வேண்டாட்டாக விட்டுடலாம் இன்றைக்கே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து புளி தேவையில்லை இப்போ இந்த தொக்கை வந்து நாளைக்கும் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து கொஞ்சமாக புளி விடணும் இதில் வந்து நான் இப்போ புளி விடாமல் பண்ண போகிறேன் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம குழம்பு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் குழம்பில் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கக்கா வாசனை வருதா ஆமா முருங்கக்கா வெந்துச்சுன்னா ஊரையே கூட்டிடும் இப்ப இந்த முருங்கக்கா வெந்துருச்சான்னு தெரியறதுக்கு இப்படி அமுக்கி பார்த்தா அதை உடையணும் இன்னும் கொஞ்சம் உடையல நல்லா அமுக்கினா உடையணும் அந்த பக்கம் வர்ற வரைக்கும் அதை வேக விடணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுல இந்த தொக்குக்கு பொதுவாக நம்ம குழம்புக்கெல்லாம் வதக்கும் போது வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடுவோம் தொக்கில் வந்து வெங்காயம் அதிகமாக வதங்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுமே இதில் வந்து தக்காளி பாதி பெங்களூர் தக்காளியும் பாதி நாட்டு தக்காளியும் போட்டால் புளிப்பும் அந்த சதப்பற்றும் சேர்ந்து நல்லா வரும் முழுக்க முழுக்க நாட்டு தக்காளியே போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புளியே போட தேவை இருக்காது இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு
எப்பவுமே தொக்கு பண்ணும் போது மூடி வச்சு வேக வைக்கவே கூடாது அப்பதான் நமக்கு அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்தும் தொக்கு பண்றது ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு வந்து மீன் தொக்குக்கு வந்து நல்ல சதப்பற்று உள்ள ஏதாவது ஒரு மீன் எடுத்து அதை வேக வச்சு உரிச்சு அந்த முள் எல்லாம் எடுத்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறோம் மீன் தொக்குக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தக்காளி தக்காளி சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு கருவேப்பில் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்னன்னா இந்த தொக்குல இந்த இது வந்து எண்ணெய் பிரியணும் ஏற்கனவே மீன் வந்து வெந்த மீன் தான் கொஞ்சம் நல்ல வதங்கினதுக்கு அப்புறமா உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ உப்பும் மஞ்ச பொடியும் போட்டுடலாம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஊறுகா மாதிரி கூட வச்சு சாப்பிடலாம் ஆனால் நீங்கள் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அதுதான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் புளி தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் தெளிச்சுட்டு அதை வச்சுட்டிங்கன்னா ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தாட்டியாவது சூடு பண்ணி வைக்கணும் அப்படி வச்சா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கூட ஊறுகா மாதிரி வச்சு உபயோகிக்கலாம் நல்லா வத்தி விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் வெளியே பிரியுது இந்த சமயத்தில் கொஞ்சோண்டு சீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் இந்த தொக்குக்கு வந்து மிளகுத்தூள் போடணும்னு அவசியம் இல்லை மிளகாய்த்தூள் மட்டும் போட்டால் போதும் நாட்டு தக்காளியே நல்லா நீங்கள் போட்ட தக்காளியே நல்லா புளிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இது விட வேண்டாம் புளி போட வேண்டாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் புளி தெளிச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே நல்ல பழப்பழம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து மீன் மீனை வந்து உதிர்த்து எடுத்து வச்சிருக்கோம் மீன் போ போடும்போது அடுப்பை வந்து நல்லா கம்மி பண்ணி வச்சிடணும் மீன் தொக்கு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அந்த சூட்டில் அந்த மீன் வந்து நல்ல சூடு ஏறணும் நல்லா அது சூடு ஏறதான் இந்த தக்காளி நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த காரம் எல்லாம் உள்ள போகும் ஸோ மீன் தொக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக அவங்க வந்து தாளிக்கிறதோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இல்லை ஈஸியாக என்ன காய வச்சாங்க காஞ்சதும் வெங்காயம் தக்காளி அதோடு வந்து கருவேப்பில கிள்ளி போட்டாங்க அண்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கினாங்க ஸோ வதக்கிட்டு மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிளகாத்தூள் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அதோடு வந்து நல்லா வேக வச்சு பொடிச்சு வச்சுருக்கிற மீன் துண்டுகள் அதை வந்து போட்டு இப்போ நல்லா அந்த சூட்டில் வந்து கடாயில் பரட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ பரட்டும் போதே இதில் ரைஸ் போட்டு அப்படியே கிளறி சாப்பிடணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடும் ஆமாம் நீங்கள் இந்த மா இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போது நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து லஞ்ச் கொடுத்து அனுப்புறதுக்காக இந்த மாதிரி பிரட்டி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா இது கூட வந்து கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு போட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே சப்பாத்தியில் ரோல் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஓகே இது நல்லா அப்படியே அந்த நிதானமான சூட்லேயே அது நல்ல சூடேறி நல்ல அந்த தொக்கு பதம் வந்துடணும் ஸோ அதே மாதிரி எறா குழம்பு எறா குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் காய வச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டாங்க அண்டு சோம்பு சோம்பெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா காய்கறிகள் காய்கறிகள் வந்து உருளைக்கிழங்கு நீல வாக்கில் கட் பண்ணிச்சு போட்டாங்க முருங்கைக்காய் சேர்த்தாங்க அண்ட் தக்காளி கருவேப்பில் கிள்ளி போட்டாச்சு அதோட மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகத்தூள் தனியாத்தூள் மல்லித்தூள் மட்டும் நல்லா ரெண்டு ஸ்பூன் தாராளமாக சேர்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் காரத்துக்கு கொஞ்சமாக வந்து தேவையானாலும் மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு அண்ட் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணாங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிற ஸ்டேஜில் கீழே போட்ட பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கி தண்ணி ஊற்றி இப்போ கொதி வந்துட்டு இருக்கு பட் எப்போ பிரான் போடுவாங்கன்றா தெரியல ஸோ என்ன எவ்வளோ நேரம் அது விடலாம் அவ்வளோதான் அது அநேகமாக வெந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் இப்படி கிளறும் போது அந்த மீன் வாசனை வரணும் மீன் வாசனை லைட்டாக வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கிளறணும் கிளறி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே 
கெட்டியாய் வரும் கெட்டியாக இப்படியே இருக்கு இல்லையா அப்படியே எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி வச்சுக்கலாம் இதில் விருப்பப்படுறவங்க கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கிளி போட்டு இறக்க வேண்டியது தான் நீங்க மற்ற வெஜிடேரியன் பண்ற மாதிரி தான் இது ரொம்ப சீக்கிரமாவும் பண்ணிடலாம் என்ன ஒண்ணு மீன் மட்டும் ரெடியா இருந்ததுன்னா தொக்கு சீக்கிரமா பண்ணிடலாம் மீன் வாசனை வருதா நல்லாவே மேம் நீங்க வந்தாலே நான் வெஜிடேரியன் வாசனைக்கு பஞ்சமே இருக்காது இப்ப தொக்கு ரெடி குழம்ப பாக்கலாம் நல்ல வெந்து ரெடியா இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்படி அமுக்கினா அமுங்குது இந்த நேரத்துல கொஞ்சம் புளி எடுக்கலாம் புளி தண்ணி கை புளி கை புளி விடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொஞ்சமா இந்த புளி வந்து அப்படியே கரைச்சு அது தண்ணி ஊத்துறது இல்ல அப்படி தெளிச்ச மாதிரி ஒரு கை அவ்வளவுதான் புளி ஏன்னா தக்காளிலையும் புளிப்பு இருக்கும் இருந்தாலும் குழம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் புளி ஊத்துனானா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால அந்த கை புளி விட்டுக்கிறோம் கை புளி ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம ஏறாவ போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லிய போட்டு இறக்கிட வேண்டியது ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மீன் இதுல எல்லாம் கொத்தமல்லி போட்டா பிடிக்காது ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் அதனால உங்களுக்கு பிடிக்குமா நல்லா பிடிக்குமா தாராளமா போடலாம் அது உங்களோட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் பிடிக்காது ஏன்னா மற்றதெல்லாம் நல்லா வெந்துருது இது வந்து கொஞ்சம் அறவேக்காட்டுல தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் அதனால சத்துக்கள் இதுல அதிகமா இருக்கும் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ரெண்டும் ரெடி ஆயாச்சு ஏன்னா பிரான் வந்து பேனுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் மீன் தொக்கு இதுல வந்து நீங்க இப்படியே பாத்தீங்கன்னா யாருமே இதுல மீன் இருக்குன்னு நம்பவே முடியாது இதுல கூட இன்னும் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராலையும் அதுல மீன் போட்டாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது அந்த வாசனை சாப்பிடுறவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதனால தாராளமா உங்க குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம் ஓகே வீட்டில் வெஜிடேரியன் தான் வேணும்னு சாப்பிட்றவங்களுக்கு முருங்கக்காய் நான்வெஜ் தான் வேணுங்கிறவங்களுக்கு ஏரா அட் லாஸ்ட் வந்து ப்ரான் குழம்பும் மீன் தொக்கும் செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதனுடைய டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தாறு மாறு தாம சூப்பராக இருக்கு நீங்கள் சொன்னப்பில் கொஞ்சம் புளி சேர்த்துட்டு டெய்லி சூடு பண்ணி ஒரு ரெண்டு நாள் தயிர் சாதத்தோட சூப்பராக போகும் சொன்னப்படி அந்த தவாலே அப்படியே சாதத்தை பசஞ்சு சாப்பிட்டாலே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் மேம் ஸோ இப்போ எனக்கு பிடிச்ச ப்ரோ
அத்தகாசம் மேம் ரொம்ப 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 சூப்பர்வா இருக்கு அண்ட் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் வெஜிடேரியனுக்கும் சரி நான் வெஜ் பிரியர்களுக்கும் சரி சூப்பர்வான ஒரு ரெசிபி வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் அதே மாதிரி குட்டீஸ்க்கு நல்ல லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி மாதிரியும் ஒன்று மீன் தொக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க ரெண்டுனுடைய டேஸ்ட்டுமே வந்து சூப்பர்வா இருக்கு பெட்டர் நான் என்னைக்கான சண்டே வரதுக்கு மேலே வார வாரம் நீங்கள் பேக் பண்ணி சண்டே கொடுத்து அமிச்சுடுங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக சமைச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்யூ